。顾总，不是喜欢喝绿茶吗？来，选选哪种你喜欢。顾总，你不说，我怎么配合你啊？今天可差点就要露馅了呢。嗯，我我不说是因为你单纯直率、善良可爱，说了怕你知道之后有压力。嗯、原来你是怕我没脑子坑队友啊？嗯，行行行，没有，不是不是，跪好啦，膝盖不许碰到键盘。你说，你今天能骗我感情，明天还想骗什么？我错了，以后再也不可能。还有以后？绝对没有。我说你怎么那么幼稚啊？你是小学生吗？别生气了。啊，我都跪了这么半天了，错了，嗯，别生气了。嗯，好啦，被你气的都忘记跟你说正经事儿了。我跟你说，我今天看见张总和王董在商量，说如果你去了沃特之后不乖乖听话的话，他们就要把游戏给埋了，所以我才赶紧跑过来通知你啊。我其实知道他的打算，他可能也知道我在拖延时间。半个月之后，如果反水不去沃特。他必然会重启收购 HC 的计划。啊，我明白了。所以，张总等你这半个月并不亏。如果你是真心诚意带着游戏和第九事业部去沃特的话，那他能省不止十倍的钱呢。只要我有一丝真心，他就赚了。那后面的计划你想好了吗？我已经跟斯达拉商量好了，我去说服李董，他去说服赵董。那。你跟 Stella 吵架也是在演戏，为了让你离开 HC 更有可信度。没错。啊，那你想好怎么说服李董了吗？其实这个事情的关键人物是我师哥。项目一部蒋总，蒋一世，他会帮你吗？也不一定。嗯，哼哼哼哼，哼，这么重要的事情你都不告诉我呀？哼，谁让你起来了？继续跪着，还没到三十分钟呢。我都跪了这么久了，很久吗？嗯，不是说好了半个小时吗？哦、还跪啊,啊？还生气呢？还生气呢？你给我起来！那怎么样呢？不生气？别挠我！别生气了。不行。嗯，这样行不行？不行。哎，好了好了，行了。嗯。那我今天，那我留下。等你起来。小子们，你还生气啊？啊！啊，起来！我哭了。哎，能做的都做了，还能怎么办？顺其自然吧。嗯，你现在做什么都是多余的。或者。再找周围人帮帮忙呢？你们两个人的事，找外人不太好吧？要不然我再给你买只小乌龟，安慰一下你。哎呀，不是啊，我说投资的事儿，我给咱们找投资呢，大哥。哦。我可能找到人选了。还是我把门再打开呢？正正常这个事情挺危险的，其实，是不是？真的是一个有点危险的事。但重点是我头发没有被夹。啊，那就是他头发没被夹。我头发其实有一点点粘在上面了，所以你一拖，你就我就我就掉下来，所以你觉得我有病？嗯，应该是这那所以就是那个夹的那个状况，就是看起来就不是很危险、最危险的状况。
，点了开笑了吗？我当时是叫等我。点完了。哈哈哈哈哈。再再高点，高点，哎，好，这里哈，放掉就好。好，来，咱俩精油来。别对我动心，这是一个初恋、暗恋，到最后明恋的一个故事。哎，先别害羞，大胆一点。这部戏呃很清楚的是一个爱情喜剧。他说这个这个时候我觉得你不可以。他都听见了，你听不见。我觉得他们两个都是性格很好的演员，然后所以现场相处起来都很愉快。宝贝儿，离婚。有这种负责吧。我们都是一起想要做创作这件事情，然后跟创造人物这件事情，包括演员，我们有去沟通心理层次，还有表演模式，不能让他一直男神到底。我希望周远要毫无距离感。天哪！所以我觉得看这部戏，观众会看到不一样的林一跟不一样的周远。我也觉得我们做到了一个氛围，每个场景、每个环节，我们都是盯得非常的仔细的。一、二、三，就是那个的美学跟那个的用心，大家能看到。没事，没事，没事，啥事没有啊？啥事没有，就是都是我应该做。那就是他们散发出来给你的感觉，不断的去追寻、去实现，来构成我们所谓的动心这件事情。这些学子们可以看到这个剧。有自己的理想抱负的时候，也希望可以往前去走。你的童年，林一已上线。嗯、化身篮球少年。嗯